，此时此刻那个兵，你拿肉我都不给你换。胖哥，你又在咋走？你饿了吗？你中午没吃啊？啊。那会儿到早不安的，你要弄个啥子？胖哥不吃，胡萝卜。胡萝卜生的你也能够吃？胡萝卜生的可以吃。还搞面粉，啊，捡两个饼吃。胖哥中午回来的晚，他嫌我们做的饭菜不好吃，他都没吃。结果现在他饿了，他自己又来捡饼吃。我最佩服的都是一个吃货，他是管他再饿，他都要自己跑那种他自己喜欢吃的东西。玩枸杞，来点水，把这个鸡蛋。二葱，我搞个面粉还要加气功吗？你那个样子，搞完了一件重要的事情，我放盐，放点毛毛盐。哎呦，胖哥注意你的腰，好得很。那个手势是啥子意思？六六六。<笑>好了，煎你的饼子。乡村的黄油。哇，你这边都焦黄了。你等儿看看，是我那个披萨好吃，还是你们昨天吃那个披萨好吃？啊，那才是我们中国人应该吃的。披萨，披萨！你这个没得气势，你懂不懂啥子叫气势？哎，你懂不懂啥子叫气势？气势，气势！一个起锅啊！虽然我是南方人，但是吃面食多多少少还是得到了老爸的一点真传。不说吹牛皮哈，那个绝对不吹。看得出来。好啊，滴洗完了过后，慢慢放动它。当然，那个锅很重要啊。你如果用普通的铁锅了，就很难定型啊。我跟你们说，披萨要加豆瓣酱，你们不相信？加到我丈母娘亲自制作的那个豆瓣酱，那才是吃披萨的正确方式，晓得吧？然后把它那个一折叠，再一折叠。分点小肉，尝一尝。我等会儿再尝。我叫我来哦。你是不相信我？我是不相信，要自己做出来才好吃。嗯，你慢慢做嘛。别个做出来都是切出来的劳动成果。哎呀，你看那那两天的太阳好大哟，妈妈种的汗菜都死完了。你看，我妈妈在那行种的，种的那个汉菜，因为这两天的天气太大了，全部都遭晒死了。你还说一斤一两个，竟然那么多？面粉搞多点儿。我也来尝尝嘛，好吃。再整点豆瓣酱，披萨必备。豆瓣酱。我没听说过披萨配豆瓣酱啊。那才是应该有的中饭嘛！我吃一个，我都吃啊，剩下的等会儿给小孩子们吃。来，分享快点儿。附上那种土豆瓣酱哈，那是自己家里面做的。市场上买那个豆瓣酱跟那个豆瓣酱味道是有区别的哈。批量生产跟那个自己家里面做的，再啷个它都有区别。它的口感啊，各方面哈。至少有一点，没不含防腐剂。哎，对对，说的非常正确。哎，好吃！我们刚才不是都吃了吗？从今天开始，跟着胖哥混三天五九顿，那种说法已经成为历史了。还个人都是窝到起那哈才来弄起吃吗？好意思说？哪个人说
，我吃饱了。那里面我加了胡萝卜，加了枸杞，还加了鸡蛋哈、啊。最关键的是加了豆瓣酱，香。好，你不安心吃。此时此刻那个饼，你拿肉我都不给你换。我相信你们还有更好的办法，再添加一些其他的食物，可能口感更不一样。我就喜欢那种，就是个豆瓣酱，你不一定有。好吧